这些都是韩老的人，可能你还不清楚他老人家年轻时的身份。这是魔兽山脉的地图，你可以借助他离开加马地区，从这里往南走，森林的尽头就是加马帝国的边境。只要出了这里，云岚宗再想要抓你，就困难许多了。萧炎非常清楚，你与韩老这般举动。会给米特尔家族造成多大的麻烦？姐姐相信你，日后再见时，你将会成为真正的强者。这一点，三年前我便相信。亚飞姐，我萧炎不是知恩不报的畜生。你与海老今日之情，我萧炎至死难忘。好了，快走吧。云兰宗的后援也快赶过来了，后面还有一个云韵呢。萧、嗯、炎日后再回加马帝国，此情定然百倍偿还。亚飞姐，告辞。本我也向海老说一声，谢了。小家伙，姐姐等着你回来。三年前我便知道，这小小的加马帝国留不住你。以你的天赋，那辽阔的大陆，方才是你展现实力的舞台。我相信，待你回来之日，即使是云岚宗，也只能在你的脚下，匍匐颤抖。海老的眼光果然不错，亚飞，好好陪着炎霄小友，只要是他的需求，米特尔家族尽全力满足。那老夫就不打搅你们了。<笑>你们族长他，好像误会我们了。别理他，我们换个地方吧。刚才故意和我表现的这般亲热，是让我当盾牌，来挡那家伙。抱歉，我实在是被他缠怕了。听到他要来的消息，只能这样了。真没想到你们会直接在纳兰府动手，你不会生气了吧？反正又不是第一次经历这种事儿。<笑>元宵先生，老爷子已经准备好了，这边请。哦，我得去替那兰老爷子驱毒了。嗯。亚飞，在想什么呢？大长老，你觉得元宵那小家伙如何？大长老，这话是何意？若是觉得不错，可以放开胆子嘛。我可不会有半点反对。大长老
我对元宵没有那种感情，和他只是普通朋友。没感情，可以培养的嘛。你也该知道，我们这种大家族的人，很少有什么两情相悦的婚约。米特尔家族重力，若真能遇见一个自己不讨厌的，并且家族也同意的人，便是很幸福的事了。说句让你挺伤心的话，在严潇没有出现之前，家族内部长老会投票选择你的婚约人选，木栈得票超过大半，原因是对两大家族最为有利的选择。外面这么冷，你也不怕生病啊？嗯，东西到手了。嗯，你真的很拼命。你怎么了？还好你来了，刚才真的很冷。拼命，因为我不想认命啊。我要回去了，你一起吗？嗯，这种无聊的酒会，我也早就腻了。你要去跟藤山长老打个招呼的吧？我在外面等你。想要不被家族掌控，那就只能掌控家族。要去云兰宗了，嗯，还是这样好看。事情完了以后，你打算去哪儿？回萧家？嗯，回去一趟。不过之后会去江南学院。去找薰儿吗？等我离开以后，还麻烦你帮忙照看一下萧家。这份情，日后我会回报。回报？怎么回报？拜托的事儿可还没开始呢。你还在恨他吧？纳兰嫣然当年那个举动，让你努力到现在，是不是在想着明天就可以让他为当年的短浅目光后悔了？这对我已经不重要了。现在的我，只是单纯的想给萧家、给父亲，找回他们应有的尊严。好。这三年最大的收获，就是遇到的那些形形色色的人们。虽然，他们有的让我身陷险地，有的帮我逃出泥沼，但就是这样，才让当年那个自大的我清醒了许多。我现在觉得这里无比强大。三年之约对我来说，就只不过是要完成一个年少轻狂的约定，给自己的这段成长，画上个句号而已。哼，可你还是得赢啊！<笑>无论任何事情，都自会有个结果。我的路还长着呢。